வணக்கம் வேந்தரின் ஒரு நாள் ஒரு பொழுது இரவு செய்திகளுக்காக காவேரி ஜெகநாதன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டது மத்திய அரசின் பட்ஜெட் தனிநபர் வருமான வரி விலக்கு உச்சவரம்பில் மாற்றமில்லை பத்து லட்சம் கோடி ரூபாய் விவசாய கடன் அளிக்க இலக்கு பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டத்திற்கு பதிமூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு ரயில்வே துறைக்கு ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு ஐஆர்சிடிசி பங்குகளை சந்தைப்படுத்த திட்டம் மத்திய அரசின் பட்ஜெட் தலைவர்கள் எதிர்வினை நீட் தேர்வு இன்றி மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கை ஒருமனதாக நிறைவேறியது சட்ட முன்வரைவு மத்திய அரசின் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டாம் ஆண்டிற்கான பட்ஜெட் மக்களவையில் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது தொன்னூற்றி இரண்டு ஆண்டு கால நடைமுறையை மாற்றி பொது பட்ஜெட்டுடன் ரயில்வே பட்ஜெட்டையும் இணைத்து மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார் பாரதிய ஜனதா அரசு மத்தியில் ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகு பல்வேறு அரசியல் பொருளாதார மாற்றங்களை கொண்டு வருகிறது இதன் ஒரு பகுதியாக பொது பட்ஜெட்டும் ரயில்வே பட்ஜெட்டும் இணைந்து இன்று தாக்கல் செய்யப்படும் என ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது இதனிடையே நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் பங்கேற்ற முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும் மக்களவை உறுப்பினருமான இ அகமது இன்று காலை மாரடைப்பால் காலமானார் இதனால் பட்ஜெட் தாக்கல் ஒத்திவைக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது எனினும் குடியரசுத் தலைவர் அனுமதி அளித்ததை அடுத்து நாடாளுமன்றத்தில் அருண்ஜேட்லி பொது பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார் அருண்ஜேட்லி நூற்று பத்து நிமிடங்கள் வாசித்த பட்ஜெட்டில் பல முக்கிய அம்சங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்ட பட்ஜெட்டில் தனிநபர் வருமான வரி விலக்கு உச்சவரம்பில் மாற்றம் செய்யப்படும் என்று பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் அதில் மாற்றம் எதுவும் இல்லை என்று அருண்ஜேட்லி அறிவித்தார் எனினும் இரண்டரை லட்சம் ரூபாயில் இருந்து ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வரையுள்ள வருமானத்திற்கான வரி பத்து சதவிகிதத்தில் இருந்து ஐந்து சதவிகிதமாக குறைக்கப்படும் என்றும் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் முதல் ஒரு கோடி ரூபாய் வரை உள்ள வருமானத்திற்கான வரி மீது பத்து சதவிகிதம் கூடுதல் வரி விதிக்கப்படும் என்றும் அருண்ஜேட்லி தெரிவித்துள்ளார் ஆண்டிற்கு ஒரு கோடிக்கு மேல் வருமானம் இருந்தால் பதினைந்து சதவிகிதம் வரி விதிக்கப்படும் என்று தெரிவித்த அருண்ஜேட்லி தனிநபர் வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் படிவம் இனி ஒரே பக்கத்தில் இருக்கும் என்றும் அறிவித்தார் நடப்பாண்டில் விவசாய கடன் பத்து லட்சம் கோடி ரூபாய் வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய நிதியமைச்சர் பொது பட்ஜெட்டில் அருண்ஜேட்லி அறிவித்துள்ளார் நாடாளுமன்றத்தில் நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்த மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி வேளாண்மையை மேம்படுத்த பல்வேறு சலுகைகளை அறிவித்தார் நடப்பாண்டில் விவசாய கடனாக பத்து லட்சம் கோடி ரூபாய் வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி விவசாயிகளின் வருவாயை வரும் ஐந்து ஆண்டுகளில் இருமடங்காக உயர்த்த திட்டம் வகுக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டார் பயிர் காப்பீடு திட்டத்திற்கு பதிமூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த அருண்ஜேட்லி பால் பொருள் பதப்படுத்தி விற்பனையை பெருக்க நபார்டு மூலம் எட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படும் என்று குறிப்பிட்டார் நூறு நாள் வேலைவாய்ப்பு உறுதியளிப்பு திட்டத்திற்கு நாற்பத்தி எட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்ட அருண்ஜேட்லி மகளிர் பங்களிப்பு ஐம்பத்தைந்து சதவிகிதமாக உயர்த்தப்படும் என தெரிவித்தார் ஊரக வேளாண் சார்ந்த துறைகளுக்கு ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி ஏழாயிரத்து இருநூற்றி இருபத்தி மூன்று கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த மத்திய நிதியமைச்சர் சிறு குறு விவசாயிகள் தடையின்றி எளிதாக கடன் பெற நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என குறிப்பிட்டார் பயிர் காப்பீட்டு பரப்பளவு ஐம்பது சதவிகிதமாக அதிகரிக்கப்படும் என்றும் மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி தெரிவித்தார் The total allocation for rural, agricultural and allied sectors for 2017-18 is a record 1,87,223 crores, which is 24% higher than the last year. இந்திய ரயில்வே கேட்ரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகம் எனப்படும் ஐஆர்சிடிசி நிறுவனம் பங்குச்சந்தையில் பட்டியலிடப்படும் என மத்திய நிதிநிலை அறிக்கையில் நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி கூறியுள்ளார் பொது பட்ஜெட்டுடன் ரயில்வே பட்ஜெட்டும் இணைக்கப்பட்டு முதல் முறையாக இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிலையில் ரயில்வேயில் பாதுகாப்பு மற்றும் தூய்மைக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும் ரயில்வே துறை சுதந்திரமாக செயல்படும் என அருண்ஜேட்லி தெரிவித்துள்ளார் ஐஆர்சிடிசி நிறுவனம் பங்குச்சந்தையில் பட்டியலிடப்படும் 
IRCTC இணையதளம் மூலம் செய்யும் ரயில்வே முன்பதிவுக்கு சேவை கட்டணம் இல்லை எனவும் பட்ஜெட்டில் அவர் அறிவித்துள்ளார் ரயில்வே பாதுகாப்புக்காக ஒரு லட்சம் கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் எனவும் மூன்றாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு புதிய ரயில் பாதைகள் அமைக்கப்படும் என்றும் பட்ஜெட்டில் நிதியமைச்சர் அறிவித்துள்ளார் ஏழாயிரம் ரயில் நிலையங்களில் சூரிய மின்சக்தி திட்டம் உருவாக்கப்படும் மாற்றுத்திறனாளிகள் வசதிக்காக ஐநூறு ரயில் நிலையங்களில் மாற்றம் செய்யப்படும் எனவும் நிதியமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் ஒன்பது மாநிலங்களுடன் இணைந்து எழுபது புதிய ரயில்வே திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்படும் இரண்டாயிரத்தி இருபதற்குள் அகலப்பாதை வழித்தடங்களில் ஆளற்ற ரயில்வே கேட் இல்லாத நிலை உருவாக்கப்படும் எனவும் பட்ஜெட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தனியார் பங்கேற்கும் வகையில் புதிய மெட்ரோ ரயில் கொள்கை அறிவிக்கப்படும் எனவும் அனைத்து ரயில் பெட்டிகளிலும் பயோ கழிவறை அமைக்கப்படும் எனவும் பட்ஜெட்டில் கூறப்பட்டுள்ளது ரயில்வே துறைக்கு நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு பயணிகளுக்கு உதவ ரயில் பெட்டிகளில் உதவியாளர்கள் நியமனம் உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்களையும் நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி அறிவித்துள்ளார் மூன்று லட்சத்திற்கு மேல் ரொக்க பண பரிவர்த்தனை செய்ய பட்ஜெட்டில் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது நாடாளுமன்றத்தில் இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ள பட்ஜெட்டில் மூன்று லட்சத்திற்கு மேல் ரொக்க பண பரிவர்த்தனை செய்ய தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது அதேபோல் அரசியல் கட்சிகளுக்கு ஒருவர் ரொக்கமாக இரண்டாயிரம் ரூபாய் மட்டுமே நன்கொடை அளிக்க முடியும் எனவும் அதற்கு மேல் காசோலை மூலமாக மட்டுமே அரசியல் கட்சிகள் இனி நன்கொடை பெற முடியும் எனவும் பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சிறு சேமிப்பு மோசடிகளை தடுக்க புதிய சட்டம் வகுக்கப்படும் எனவும் புதிதாக வீடு கட்டுபவர்களுக்கு பல்வேறு வரிச்சலுகை அளிக்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சிறு தொழில் நிறுவனங்களில் செலுத்த வேண்டிய லாப வரி குறைப்பு மலிவு விலை வீடுகளுக்கான சலுகை பெறுவதில் நிபந்தனைகள் தளர்வு எனவும் பல்வேறு அம்சங்கள் பட்ஜெட்டில் இடம்பெற்றுள்ளன எரிவாயு மூலம் இயங்கும் வாகனங்களுக்கான வரி விதிப்பு ஐந்து சதவிகிதத்தில் இரண்டு இருந்து இரண்டு சதவிகிதமாக குறைப்பு ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்கு அடுத்த ஏழு ஆண்டுகளுக்கு வரி சலுகை எனவும் நிதிநிலை அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது மூத்த குடிமக்களின் முதலீடுகளுக்கு எட்டு சதவிகித வட்டி என்பது உறுதியாக்கப்படும் என்றும் ஒரு கோடி பேரை வறுமையில் இருந்து மீட்க திட்டம் வகுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பட்ஜெட் உரையில் நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி தெரிவித்துள்ளார் மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியம் சிபிஎஸ்இ இனி தேர்வுகளை நடத்தாது எனவும் தேர்வுகளை நடத்துவதற்கு தேசிய தேர்வு முகமை ஏற்படுத்தப்படும் என்றும் பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது வீட்டுக்கடன் வட்டி ஏற்கனவே குறைந்து வரும் நிலையில் கிராமப்புற வீடு கட்டும் திட்டத்துக்கு கடன் வட்டி விகிதம் குறைப்பு என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது உயிர்காக்கும் மருந்துகள் கருவிகள் விலை குறைக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது குஜராத் ஜார்க்கண்ட் மாநிலங்களில் புதிதாக எய்ம்ஸ் மருத்துவ மையங்கள் அமைக்கப்படும் எனவும் முதுநிலை மருத்துவ இடங்கள் ஐந்தாயிரமாக அதிகரிக்கப்படும் எனவும் பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கரும்பு விவசாயிகளுக்கு நிலுவைத் தொகை வழங்க ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் வங்கிகளில் சட்டவிரோத முதலீடு தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் ஒன்றரை லட்சம் கிராமங்களில் இணையதள சேவை ஏற்படுத்தப்படும் எனவும் கருப்பு பணத்தை ஒழிப்பதற்கு அரசு பல நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாகவும் அந்த நடவடிக்கைகளுக்கு மக்கள் பெரும் ஆதரவு தெரிவிப்பதாகவும் அருண்ஜேட்லி தெரிவித்தார் பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையின் விளைவு அடுத்த ஆண்டு தெரியவரும் என்றும் அதன் மூலம் நாட்டிற்கு நீண்டகால பலன்கள் கிடைக்கும் என்றும் அருண்ஜேட்லி மேலும் தெரிவித்தார் The pace of remonetization has picked up and will soon reach comfortable levels. The, if, the effects of demonetization are not expected to spill over to the next year. புதிய பாஸ்போர்ட் பெறும் திட்டம் எளிமைப்படுத்தப்பட்டு தலைமை அஞ்சல் நிலையங்கள் மூலம் இனி பாஸ்போர்ட் வழங்கப்படும் என மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி தெரிவித்தார் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்து பேசிய அவர் ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் கிராமங்களில் அதிவேக அகண்ட அலைவரிசை இணைப்பு வழங்கப்படும் என்று தெரிவித்தார் ஆதார் அடிப்படையிலான பண பரிமாற்றம் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் புதிய பாஸ்போர்ட் பெறும் திட்டம் எளிமைப்படுத்தப்பட்டு தலைமை அஞ்சல் நிலையங்கள் மூலம் இனி பாஸ்போர்ட் வழங்கப்படும் என மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி தெரிவித்தார் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பின்னர் அகமது பட்டேலின் மரணத்திற்கு இரங்கல் தெரிவிக்கும் வகையில் மக்களவை வெள்ளிக்கிழமைக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது முன்னதாக மக்களவை இன்று காலை கூடியதும் முன்னாள் அமைச்சரும் எம்பியுமான அகமது மறைவுக்கு இரங்கல் குறிப்பை மக்களவைத் தலைவர் சுமித்ரா மகாஜன் வாசித்தார் அகமது மறைவுக்கு இரண்டு நிமிடம் மவுன அஞ்சலியும் செலுத்தப்பட்டது
மத்திய பட்ஜெட்டில் புதிய வேலை வாய்ப்புகள் பற்றி எந்த அறிவிப்பும் இல்லை என காங்கிரஸ் துணைத் தலைவர் ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் புதுடெல்லியில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லியின் பட்ஜெட் பேச்சு சிறப்பாக இருந்ததாக குறிப்பிட்டார் அரசியல் கட்சிகளுக்கு நன்கொடை தொடர்பான அறிவிப்பை வரவேற்பதாக தெரிவித்த ராகுல் காந்தி பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதியளித்தபடி புல்லட் ரயில் சேவை பற்றி எந்த அறிவிப்பும் பட்ஜெட்டில் இல்லை என கூறினார் but on the fundamentals uh, the main issue facing india today is jobs and how india is going to solve the job problem on that absolutely nothing shuruaat mein pehli speech mein narendra modi ji ne kaha lamba bhashan diya bullet train ki baat ki aur bullet train ka vision diya theek hai bullet train aayi பொது பட்ஜெட்டுடன் ரயில்வே பட்ஜெட்டை இணைத்தது வரவேற்கத்தக்கது என்று தமிழக முதல்வர் பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார் இதுபற்றி அறிக்கை ஒன்றை அவர் வெளியிட்டுள்ளார் முந்தைய பட்ஜெட்டுகளை விட நாட்டை முன்னேற்ற பாதையில் பயணிக்க செய்யும் வகையிலான பட்ஜெட் என்று தெரிவித்துள்ள அவர் விவசாயிகளுக்கான வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்கும் திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டது வரவேற்கத்தக்கது என்று கூறியுள்ளார் தமிழக வறட்சி பற்றி பட்ஜெட்டில் எதுவும் தெரிவிக்கப்படாதது வருத்தம் அளிப்பதாகவும் அந்த அறிக்கையில் முதல்வர் பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார் மத்திய அரசின் பட்ஜெட் மாற்றமும் ஏமாற்றமும் உள்ள பட்ஜெட் ஆக அமைந்திருப்பதாக தமிழக சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார் மத்திய அரசின் பட்ஜெட் பற்றி கருத்து தெரிவித்துள்ள அவர் விவசாயிகளின் கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படாதது தமிழகத்தில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை நதிநீர் பங்கீடு மெட்ரோ குறித்த அறிவிப்புகள் இல்லாதது ஏமாற்றம் அளிப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் எனினும் கிராமப்புற வளர்ச்சி பெண்கள் வேலைவாய்ப்பிற்கு அதிக அளவில் நிதி முக்கியத்துவம் அளித்திருப்பது வரவேற்கத்தக்கது என்றும் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார் மத்திய பட்ஜெட்டை பொறுத்தவரையில் நம்முடைய தமிழகம் பெருமளவில் புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது தெளிவாக தெரிகிறது எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை நதிநீர் இணைப்பு மெட்ரோ ரயில் விரிவாக்கம் இவைகளெல்லாம் மத்திய நிதிநிலை அறிக்கையை பொறுத்தவரையில் மாற்றமும் ஏமாற்றமும் கலந்திருக்கக்கூடிய வகையில்தான் அமைந்திருக்கிறது மத்திய அரசின் பட்ஜெட்டில் நாட்டு மக்களின் எதிர்கால அடிப்படை தேவைகளை நிறைவேற்றும் சிந்தனை மேலோங்கி உள்ளதாக இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் நிறுவனர் தலைவரான டாக்டர் பாரிவேந்தர் தெரிவித்துள்ளார் மத்திய பட்ஜெட் குறித்து அறிக்கை ஒன்றை டாக்டர் பாரிவேந்தர் வெளியிட்டுள்ளார் இந்தியாவின் முதுகெலும்பாக விளங்கும் விவசாயிகளுக்கு ரூபாய் பத்து லட்சம் கோடி கடன் வழங்கப்படும் அனைத்து கிராமங்களுக்கும் முழுமையாக மின்வசதி அமைக்கப்படும் என்ற அறிவிப்பு விவசாயத்திற்கு ஊக்க மருந்தாக அமைந்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ள டாக்டர் பாரிவேந்தர் உலக நாடுகளுடன் போட்டியிடும் அளவிற்கு கல்விக் கொள்கையில் சீர்திருத்தம் கொண்டு வந்து புதிய பாடத்திட்டம் உருவாக்கப்படும் என்ற அறிவிப்பு பாராட்டுக்குரியது என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் கரும்பு நிலுவைத் தொகை வழங்க கூடுதல் நிதி ஒதுக்கீடு மற்றும் உயிர்காக்கும் மருந்து மற்றும் கருவிகள் விலை குறைப்பு போன்ற அறிவிப்புகள் மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ள டாக்டர் பாரிவேந்தர் ரயில் நிலையங்களில் நகரும் படிக்கட்டுகள் பசுமை கழிவறை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்குள் ரயில் பெட்டிகளில் உதவியாளர்கள் நியமனம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுக்குள் காசநோய் முற்றிலும் ஒழிப்பு என்ற அறிவிப்பை இந்திய ஜனநாயக கட்சி வரவேற்பதாகவும் கூறியுள்ளார் தமிழகத்திற்கு புதிய ரயில் திட்ட அறிவிப்பு எதுவும் இல்லாததும் ஏற்கனவே தமிழகத்தில் நிலுவையில் உள்ள ரயில் திட்டத்திற்கு கூடுதல் நிதி ஒதுக்காததும் ஏமாற்றம் அளிக்கிறது எனவும் டாக்டர் பாரிவேந்தர் தெரிவித்துள்ளார் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை பற்றிய அறிவிப்பு இல்லாதது வருத்தம் அளிப்பதாகவும் தமிழகத்திற்கு தேவையான ரயில்வே திட்டங்களின் மீது கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ள டாக்டர் பாரிவேந்தர் மத்திய பட்ஜெட் மாநில மக்களின் முழுமையான எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்யாவிட்டாலும் மக்களின் எதிர்கால அடிப்படை தேவைகள் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்கிற சிந்தனை அதில் மேலோங்கி இருப்பதாகவும் அறிக்கையில் டாக்டர் பாரிவேந்தர் குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழக சட்டப்பேரவை நடப்பு கூட்டத்தொடரின் நிறைவு நாளான இன்று நீட் தேர்வின்றி மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கை உள்பட பனிரண்டு சட்ட முன்வரைவுகள் நிறைவேற்றப்பட்டன இது பற்றிய விரிவான தகவல்களை தருகிறார் நமது செய்தியாளர் சையத் ஆளுநர் உரை மீதான விவாதமும் பதிலுரையும் இடம்பெற்ற இந்த பேரவை கூட்டத்தொடரிலே பனிரண்டு சட்ட முன்வரைவுகள் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது அதில் குறிப்பாக நீட் தேர்வு என்னும் தேசிய அளவிலான பொது நுழைவுத் தேர்வு எழுதாமலேயே மருத்துவ மாணவர்களை சேர்க்கக்கூடிய சட்ட முன்வரைவினை நேற்று மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் அறிமுகம் செய்தார் அது இன்று ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதில் ஏகமனதாக அதாவது எதிர்கட்சியினரின் எதிர்ப்பு இல்லாமலேயே ஏகமனதாக இந்த சட்ட முன்வரைவு நிறைவேற்றப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து உள்ளாட்சி நிர்வாகங்களை நிர்வகிக்கக்கூடிய தனி அலுவலர்களின் நியமனம் 
ஜூன் மாதம் முப்பதாம் தேதி வரை நீட்டிக்கக்கூடிய ஒரு சட்டமுன் உறைவினை உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி நேற்று முன்தினம் தாக்கல் செய்தார் இந்த சட்ட முன் உறைவானது இன்று ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதில் ஆரம்ப நிலையிலேயே திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையில் உள்ளாட்சி தேர்தலை ஏப்ரல் மாதத்திற்கு முன்னதாகவே நடத்த வேண்டும் என்று அவர்கள் கோரிக்கை வைத்தனர் இருந்தபோதிலும் காங்கிரஸ் திமுக எதிர்ப்புகளுக்கு இடையே இந்த சட்ட முன் உறைவு நிறைவேற்றப்பட்டது இதேபோல பனிரெண்டு சட்ட முன் உறைவுகள் இந்த கூட்டத்தொடரில் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது அதனைத் தொடர்ந்து சட்டப்பேரவைத் தலைவர் ப தனபால் சட்டமன்றத்திற்காக நியமிக்கப்பட்ட பனிரெண்டு குழுக்களின் உறுப்பினர்கள் பட்டியலை அறிவித்தார் அதனைத் தொடர்ந்து பேரவை தேதி குறிப்பிடப்படாமல் ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கிறது வேந்தர் செய்திகளுக்காக சட்டப்பேரவை வளாகத்திலிருந்து ஒளிப்பதிவாளர் இம்ரானுடன் செய்யது பொது கணக்கு குழு தலைவர் பதவி திமுகவிற்கு ஒதுக்கப்படாததற்கு கண்டனம் தெரிவித்து திமுக எம்எல்ஏக்கள் பேரவையில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர் தமிழக சட்டப்பேரவை பொது கணக்கு குழு தலைவர் பதவி காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ ராமசாமிக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது அந்த பதவி எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அல்லது துணைத் தலைவருக்கு ஒதுக்கப்படுவதுதான் அவை மரபு என்றும் அவ்வாறு ஒதுக்கப்படாததற்கு கண்டனம் தெரிவித்தும் திமுக எம்எல்ஏக்கள் அவையில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய பேரவை எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர் துரைமுருகன் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மற்ற குழுக்களில் இருந்து திமுக எம்எல்ஏக்கள் விலக முடிவெடுத்திருப்பதாக தெரிவித்தார் முன்னதாக இன்று காலையில் பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு ஸ்டாலின் தெரிவித்த கருத்தை அவை குறிப்பில் இருந்து நீக்கியதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து திமுக எம்எல்ஏக்கள் வெளிநடப்பு செய்தனர் இந்த ஆண்டு நம்முடைய தளபதி அவருக்கு தான் அந்த பொறுப்பு வர வேண்டும் சட்டமன்றத்தின் துணைத் தலைவராக இருக்கிற என்னிடத்து எனக்கு தரும்படி அவர் சபாநாயகருக்கு கடிதம் எழுதினார்கள் தொண்ணூத்தெட்டு பேர் இருக்கிற எங்களை விட்டுவிட்டு எங்களுடைய தோழமை கட்சியாக தான் இருக்கிற காங்கிரஸ் கட்சி ராமசாமி அவர்களுக்கு பப்ளிக் அக்கவுண்ட்ஸ் கமிட்டியினுடைய சேர்மன் பதவியை தருகிறோம் என்று அறிவிக்கிறார் பவானி ஆற்றின் குறுக்கே தடுப்பணை கட்டும் கேரள அரசின் நடவடிக்கைக்கு தடை விதிக்க கோரி தமிழக அரசின் சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது காவிரியின் கிளை நதியான பவானி ஆற்றின் குறுக்கே ஆறு தடுப்பணைகளை கட்டுவதற்கு திட்டமிட்டுள்ள கேரள அரசு அதற்கான கட்டுமானப் பணிகளை தொடங்கியுள்ளது கட்டுமானப் பணிகளை நிறுத்த கேரளத்திற்கு உத்தரவிடுமாறு பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு எழுதிய கடிதத்தில் முதல்வர் பன்னீர்செல்வம் கோரிக்கை விடுத்திருந்தார் இந்த நிலையில் உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள மனுவில் கேரள அரசின் நடவடிக்கைகளை தடுத்து நிறுத்துமாறு கோரப்பட்டுள்ளது தடுப்பணை கட்டப்பட்டால் தமிழகத்திற்கான நீர்வரத்து குறையும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எண்ணூர் கப்பல் விபத்திற்கு கடல் பரப்பு தூர்வாரப்படாததே காரணம் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் தகவல் விவரம் விளம்பரடை விளைக்கு பிறகு மத்திய அரசின் பட்ஜெட் குறித்து தலைவர்களும் தொழில்துறையினரும் விவசாய அமைப்பினரும் தங்கள் கருத்துக்களை தெரிவித்துள்ளனர் அவற்றை இப்போது பார்க்கலாம் இந்த பட்ஜெட்டில் வரவேற்கத்தக்க செய்திகளாக நான் கருதுவது பொருளாதார குற்றவாளிகளின் சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்ய உரிய ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஊழலை ஒழிப்பதற்கு இது ஒரு வகையில் பயன்படும் தனிநபர் பயிர் காப்பீட்டுக்கான அறிவிப்பு எதுவுமே இதில் இல்லை எல்லாவற்றையும் விட நதிநீர் இணைப்புக்கு எந்த விதமான ஒரு அறிவிப்பும் இதில் இல்லை நதிநீர் இணைப்புக்கான அறிவிப்பு இல்லாததும் அது குறையாகப்படுகிறது இந்த பட்ஜெட்டில் மிக அதிகமாக பலனடைந்திருப்பது சிறு குறு தொழில் சாலைகள் அந்த பலனை இளைஞர்கள் அதிகமாக பெறுகிறார்கள் இன்று விவசாயிகள் தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கின்ற காலகட்டத்தில் விவசாயத்தை மேம்படுத்துவதற்காக பத்து லட்சம் கோடி பயிர்க்கடனுக்காக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது கருப்பு பணத்தை ஒழித்ததன் மூலமாக நடுத்தர வர்க்கம் அதிகமாக பலன் தரும்படியாக இந்த பட்ஜெட் அமைந்திருக்கிறது தொலைநோக்கு பார்வையோடு மத்திய அரசு ஆக்கப்பூர்வமான முறையிலே பட்ஜெட்டிலே திட்டங்களை கொடுக்கும் என்று மக்கள் எதிர்பார்த்தார்கள் ஆனால் இந்த பட்ஜெட்டின் மூலம் அவர்கள் ஏமாந்து போனார்கள் என்றுதான் கூற வேண்டும் 
கார்பரேட் டாக்ஸ் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரும்னு டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே பட்ஜெட்டில் சொல்லியிருந்தாங்க டூ இயர்ஸ் ஆச்சு இது வரல ஒன்றும் ஆகலை தட் இஸ் அ வெரி டிசப்பாயிண்டிங் ஐடி ஐடிஎஸ் பிபிஓ கேபிஓ செக்டாரில் இட்ஸ் நோ மேஜர் பெனிஃபிட் ஸோ தெர் இஸ் நோ ஸ்பெசிஃபிக்காக எதுவும் அட்ரஸ் பண்ணல விச் இஸ் டிசப்பாயிண்டிங் சென்னை எண்ணூர் துறைமுகத்தின் கடற்பரப்பை தூர்வாரி அகலப்படுத்தாததே இரண்டு கப்பல்களில் மோதி விபத்திற்குள்ளானதற்கு காரணம் என முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது எண்ணூர் காமராஜர் துறைமுகத்தில் கடந்த சனிக்கிழமை இரண்டு கப்பல்கள் மோதி விபத்திற்குள்ளானதில் அதில் இருந்த வெளியேறிய கச்சா எண்ணெய் பழவேற்காடு முதல் திருவான்மையூர் கடற்கரை வரை பரவியுள்ளது கச்சா எண்ணெய் உறிஞ்சும் நவீன வாகனம் மூலம் கச்சா எண்ணெய் படலத்தை அகற்றும் பணியின் போது கடல் நீர் மட்டுமே வாகனத்தில் நிரம்பியதால் இந்த முயற்சியும் தோல்வியடைந்தது எனவே கச்சா எண்ணெயை அதிநவீன தொழில்நுட்ப முறையில் வெளியேற்ற மத்திய மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இந்த நிலையில் எண்ணூர் துறைமுகத்தை சுற்றியுள்ள மணல் குன்றுகளை அகற்றவும் துறைமுக கடற்பரப்பை அகலப்படுத்துவதற்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதியை பயன்படுத்த பணிகளை மேற்கொள்ளாததே இந்த விபத்திற்கு காரணம் என மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் எண்ணூர் துறைமுகத்தில் நடந்த கப்பல் விபத்தினால ஒரு கப்பல் ஏற்றிட்டு வந்த கச்சா எண்ணெய் முழுவதுமா இன்னைக்கு கடலில் கலந்துட்டு வருது இதுக்கு உடனடியாக மாநில அரசு மத்திய அரசை அணுகி நவீன முறைகள் மூலயமா இதை எவ்வளோ சீக்கிரம் அகற்ற முடியுமோ அதற்கான ஏற்பாடுகளை துரிதமாக செய்யணும் அது மட்டும் இல்லாமல் உடனடியாக அந்த பகுதியை நல்லா ஆழப்படுத்தி இது போன்ற விபத்துகள் நடக்காத இருந்தால் மட்டும்தான் நம்முடைய கடல் வாழ் உயிரினங்களை நம்மளால் காப்பாற்ற முடியும் இதை மத்திய அரசும் மாநில அரசும் உடனடியாக கவனத்தில் கொண்டு இதுக்கான நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு நாங்கள் கோரிக்கை வச்சுக்கிறோம் எக்ஸிட் எனப்படும் மருத்துவ வெளி தேர்வு அறிமுகப்படுத்துவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர்கள் வகுப்பு புறக்கணிப்பில் ஈடுபட்டனர் வெளிநாடுகளில் மருத்துவம் பயின்று இந்தியாவில் மருத்துவம் பார்ப்பதற்கு தேர்வு எழுதுவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது அதேபோன்று இந்தியாவில் மருத்துவம் படித்து முடித்தவர்களும் எக்ஸிட் எனப்படும் தேர்வு எழுத வேண்டும் என மத்திய அரசு அறிவித்திருப்பதற்கு அவர்கள் தங்கள் எதிர்ப்பை தெரிவித்தனர் நாங்கள் வந்து ஆல்ரெடி கஷ்டப்பட்டு ஒவ்வொரு வருஷமும் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமை வந்து கிளியர் பண்ணி நாங்கள் அதுக்காக கண்விழிச்சு இருந்து படித்து நாங்கள் வந்து கஷ்டப்படுறோம் பட் எல்லாத்தையும் முடிச்ச பிறகு திருப்பி வந்து இப்படி ஒரு எக்ஸிட் எக்ஸாம் வேணும் அதை பாஸ் அதை பாஸ் பண்ணால் தான் நாங்கள் டாக்டர் ஆக முடியும்னு சொல்லும்போது அது எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு அப்போ நாங்கள் அஞ்சரை வருஷம் கஷ்டப்பட்டதுக்கு வந்து ஒரு அர்த்தமே இல்லாமல் போனது மாதிரி இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் நீட் எக்ஸாம் எக்ஸிட் எக்ஸாமை தடை பண்ணுறதுக்காக தான் நாங்கள் இன்னைக்கு வந்து ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இங்கிலாந்துடனான கடைசி இருபது ஓவர் போட்டி இந்திய அணி பேட்டிங் விவரம் விளம்பர அடை விளைக்கும் பிறகு செய்திகள் தொடர்கின்றன இனி அயலக செய்திகள் அகதிகளை வெளியேற்றுவது தொடர்பான அமெரிக்க அதிபரின் முடிவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மெக்சிகோவில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் பலர் பங்கேற்றனர் அமெரிக்க அதிபராக டொனால்டு ட்ரம்ப் பதவியேற்றதும் பல அதிரடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டார் இதன்படி மெக்சிகோவில் இருந்து சட்டவிரோதமாக மக்கள் குடியேறுவதை தடுக்க எல்லையில் சுவர் அமைக்கப்படும் என்று தெரிவித்தார் மேலும் சிரியா ஈராக் உள்ளிட்ட ஏழு நாடுகளைச் சேர்ந்த அகதிகள் அமெரிக்காவில் நுழைய தற்காலிக தடை விதித்தார் இதற்கு பல்வேறு தரப்பினர் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் மெக்சிகோ நாட்டில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகம் முன்பு திரண்ட மக்கள் டிரம்புக்கு எதிராக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பெய்ஜிங் ஒலிம்பிக் நூறு மீட்டர் தொடர் ஓட்டப் போட்டியில் தான் பெற்ற பதக்கம் பறிக்கப்பட்டது ஏமாற்றம் தருவதாக ஓட்ட வீரர் ஹுசைன் போல் கருத்து தெரிவித்துள்ளார் உலகின் மிக அதிவேக ஓட்ட வீரராக கருதப்படுபவர் ஜமைக்கா நாட்டின் ஹுசைன் போல்ட் கடந்த ரியோ ஒலிம்பிக் போட்டியில் இவர் நூறு மீட்டர் இருநூறு மீட்டர் மற்றும் நூறு மீட்டர் தொடர் ஓட்டப் போட்டிகளில் மூன்றாவது முறையாக மூன்று தங்கப்பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்தார் இந்த நிலையில் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு பெய்ஜிங் ஒலிம்பிக் போட்டியில் நூறு மீட்டர் தொடர் ஓட்டப் போட்டியில் போல்ட்டுடன் இணைந்து ஓடிய ஜமைக்கா வீரர் நெஸ்தா காடர் ஊக்கமருந்து பயன்படுத்தியது தெரிய வந்ததால் அவருடன் ஹுசைன் போல் உட்பட நான்கு வீரர்களின் தங்கப்பதக்கங்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன இந்த பதக்கம் பறிப்பு ஏமாற்றம் அளிப்பதாக போல்ட் கருத்து தெரிவித்துள்ளார் 
இங்கிலாந்திற்கு எதிரான கடைசி இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி பதினோரு ஓவர்கள் முடிவில் இரண்டு விக்கெட் இழப்பிற்கு எண்பத்தி நான்கு ரன்கள் எடுத்துள்ளது இந்தியா இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி தொடரின் முதல் இரண்டு போட்டிகளில் இரு அணிகளும் தலா ஒரு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றன இந்த நிலையில் தொடரின் வெற்றியை தீர்மானிக்கும் கடைசி போட்டி கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூரு சின்னசாமி திடலில் தற்பொழுது நடைபெற்று வருகிறது இதில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணி பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது முதலில் களமிறங்கியுள்ள இந்திய அணி பதினோரு ஓவர்கள் முடிவில் இரண்டு விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு எண்பத்து நான்கு ரன்கள் எடுத்து விளையாடி வருகிறது கேப்டன் விராட் கோலி இரண்டு ரன்களிலும் லோகேஷ் ராகுல் இருபத்தி இரண்டு ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டது மத்திய அரசின் பட்ஜெட் தனிநபர் வருமான வரி விலக்கு உச்சவரம்பில் மாற்றமில்லை பத்து லட்சம் கோடி ரூபாய் விவசாய கடன் அளிக்க இலக்கு பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டத்திற்கு பதிமூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு ரயில்வே துறைக்கு ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு ஐஆர்சிடிசி பங்குகளை சந்தைப்படுத்த திட்டம் மத்திய அரசின் பட்ஜெட் தலைவர்கள் எதிர்வினை நீட் தேர்வின்றி மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கை ஒருமனதாக சட்ட முன்வரைவு நிறைவேறியது இத்துடன் வேந்தரின் ஒரு நாள் ஒரு பொழுது இரவு செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் இரவு பத்து மணிக்கு கண்ணூரங்கும் வேலை இரவு செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம்